同学们，大家好，欢迎大家回到沃克讲堂心理学概论。今天我们讲个体差异。俗话说，一棵树上没有完全相同的两个叶子，一群人中没有两个完全相同的人。千人千面，千面千心。我们有些差异是外在的差异，比如身高、相貌，这些对我们人的行为、感情、社会关系都有很大的影响。有些差异是内在的差异，所以心理学的个体差异主要谈的是人的内在的心理差异。我们在能力、性格、价值观念等方面的稳定的且具有个人特性的这种差别，是我们心理学家关注的问题。从古到今，从中到外，心理学研究了很多人类的各种差异的存在的方法、存在的形式，对于我们的影响。以及如何测量、观察、分析这些差异。中国古代就有一个“六韬观人术”的说法，讲的就是用一些行为的指标，可以测一个人的志向、智慧、能力、道德等等。比如说，他们提出来“问之以是非，以观其智”，就是给人问一些有大是大非的问题，来测量一个人的志向。还有人说。穷之以辞辩，以观其智，就是用一些刁难的说辞来测试一个人的智力。还有一种说法叫做“知之以计谋，以观其实”，就是以各种困难的问题来了解一个人的知识。还有人提出来“告之以难，以观其勇”，就是给人设计各种艰难困苦的环境来考察。测量一个人的勇气，当然，六韬观人术还提出来“醉之以酒，以观其性”，就是让人在不奢华的情况下来观察表现他的一些本性。还有，在官员承担重要职责之前，“临之以利，以观其年”，就是给他各种诱惑，看一看这个人能不能守住自己的廉洁。这些都是我们人类经常用到的一些。观察、分析、预测个体差异的一种实践的方法。我们心理学对个体差异的关注，当然强调的是它的可观察性、可预测性、它的系统性和科学性。我们认为，人在行为、能力和价值观念等方面的差别，对于我们的心理有很大的影响。这些影响它具有独特的特点，每个人。它体现出来的个体差异是不一样的，同时它也具有稳定的特点，也就是说，一个人在相当一段长时间内都会表达出这样的一种特性。还有一个很重要的就是它的复杂性，因为人的行为、人的情感、人的能力、人的内在的心理差异是非常复杂的。我们经常讲“知人知面不知心”，讲的就是虽然有一些外在的指标。可以测量人的各种心理特性，但是这种心理特性其实比我们想象的要复杂。那么究竟有哪些个体的心理差异值得我们心理学家关注，而且有很多科学的系统的心理学研究呢？研究最多的就是我们在智力上的差异。心理学家 Gordon 是最早研究人类的智力差异的心理学工作者，他认为人类的智力。也就是人在解决问题、分析问题能力方面上的差别，受到遗传的影响是非常之大的。所以他设计出一系列的智力测量的方法，来试图分析测量人类的智力。在当时的历史条件下，他所能够想到的智力测量方法，包括测人的肌肉的能力。他认为这些能力应该跟人的这种思维的能力有很大的关联，同时。他也设计出测量人的反应速度的能力，因为他发现一个人对刺激的反应速度越快越强，表明他的智力是非常大的。他也对人类的大脑进行了各种各样的物理测量，因为他认为一个聪明的人大脑应该是大一些。那么这就是用一些简单的生理指标、物理指标来测人的智力的大小。现在已经有研究发现。人类的对刺激的反应速度，以及对刺激的差异的感觉能力，也就是说，这个光亮的大小
。如果我们能够很准确的辨别它之间的不同，这个和我们的智力其实有一定的正相关。智力差异测试，高尔登认为智力依赖于敏锐的感觉能力，他认为所有引起我们注意的信息都要经过这个感觉。感觉越敏锐，我们的判断和智力作用的范围就越大。在他的研究中，他将八个小灯呈半圆排列，每个小灯下有一个开关，其中一个小灯亮了后，要求尽快把食指从本位键移到发光的小灯下面的键上。测试结果表明，它和传统智力测验分数达到零点五的相关。高等的研究后来证明有一些。不正确的地方，特别是用人类的感觉能力和生理的差异来预测人的智力，很容易造成智力是一种先天决定的能力。高尔登是我们公认的研究人类的智力差异的先驱。还有的学者认为，人类的智力其实可以分成两类，一类是我们的一般智力，也就是通常所说的记忆因素。基因素指的是我们人在解决问题、分析问题表现出来的一般性的能力差异，还有一个叫做特殊能力差异，就是通常所说的 S 因素，它指的是在特定的领域每个人表现出来的差异的不同。这种双因素理论只有著名心理学家斯皮尔曼提出，所以通常也叫做斯皮尔曼的二因素理论。智力还有一种说法。就是流体智力和晶体智力的差异，这是由著名心理学家卡特尔提出来的。流体智力指的是我们在分析问题、解决问题、加工信息方面的一些个体能力的差异。它受我们的年龄影响是非常之大的。年轻人的流体智力能力是比较强的。那么还有一种能力叫做晶体智力，是我们人的文化智力的高低，对语文知识。数学知识对一些已经形成的人类知识的掌握的能力差异，它在某种程度上是一种固定的知识能力。所以，卡特尔的流体智力和晶体智力理论可以解决我们生活中间在年龄方面的智力差异。一个年轻人可能在一些复杂的社会知识问题解决方面不如成熟的人。所以他们的流体智力很强，但他的晶体智力可能不强。但是一个具有一定的社会地位、社会影响、成熟的成人，那么他对新的刺激、新的问题的解决可能不如年轻人，但是在一些复杂的社会问题的解决能力方面比年轻人要强。这就是他们的晶体能力比较强。著名心理学家斯坦伯格还提出来一种三元智力理论的差异。他认为，人的智力大小其实可以体现在三个不同的方面。一个叫做情境智力，也就是我们在复杂的社会情境下解决问题的一种能力的差异。也有人把它叫做实践智力的差异。有些人虽然他的一般的学习能力不强，但是他待人接物的能力很强，他在复杂的社会关系、社会环境中的生存能力很强。这叫做情境智力，也有的人他的分析智力比较高，斯坦伯格把它叫做成分智力。这种包括分析问题、处理问题、逻辑分析、学习的能力比较强。还有一种能力叫做经验的智力，也就是我们体会社会、体会社会关系，创造出新的事物的能力。所以也有人把这种经验智力称作为创造智力。心理学家加德勒认为，好睡智力其实可能跟我们大脑的加工其实有很大的关系。如果我们大脑的某一个区域受到影响，相对应的就会有一些智力的缺失。所以，根据我们的人脑的发育规律和表现方式，加德勒提出来，我们大概有六种非常重要的自然智力。这种智力包括言语的智力，就是我们。沟通、表达、表述、联系他人的言语表达能力的差别，有些人他的言语加工能力特强，像一些作家、像一些编辑、像一些诗人；还有些人有比较高的空间智力。
他们对一些复杂的空间关系，对于我们社会的一些和谐对称的一些联系，都有很多敏锐的感受能力。这叫做空间智力。也有人在逻辑和数学加工方面能力超群，所以他们对数学问题、理性分析的问题解决能力比较强。所以这叫做逻辑数学能力。还有的人，他们在身体运动的智力比较强。他们能够控制躯体的运动，能够做到人所不能做到的一些行动。像著名的体操运动员李林，就是一个身体运动能力超群的人。他在奥运会比赛中间能够多年获得金牌，表明他在自己的身体运动的控制方面超出凡人的想象。还有个人，音乐智力超群，著名音乐家莫扎特。就是一种音乐智力超群的天才，在很年轻的时候，他就创造出一般人所不能够想象出来的美妙的音乐。当然，还有的人人际智力超群，他们能够处理复杂的人际关系和社会关系。这样的人后来也被我们叫做情商突出的人群。但是，是不是还有一些其他的智力，特别是有一些和智力有关的问题？比如说天才的问题、创造的问题，这些都是我们心理学家关注的问题。我们现在还不是特别明白为什么有的人智力比别人要高，我们也不是特别明白智力如何去发展和培养。总而言之，智力一直是我们心理学家关注的问题，但是它也有很多我们不太了解的地方。